。哎，喂。命玉，你在哪儿呢？心里难受。你来接我一趟好吗？那，那是不是长什么东西了？是，也够严重的。那没长什么东西就好办，你先稳住了啊，没什么大事。我现在不在市里，我在无锡。哎，有个生意要谈，我马上要跟人签合同。嗯，你先打车回家，啊，我办完事就回去，好吗？明宇，是我。啊，无线这边一个朋友，有个项目，想找合作伙伴，你过来跟他谈一谈。卢院那边没事吧？啊，我当时啊，一两句话跟他说不清楚，只跟他说过来签合同。哎，怎么着？你接着说。啊，放心，工地这边，我会让他们抓紧干的。嗯，嗯，好，见面再说吧。再见。说出来的话不说了，说完就过去。你送我回家吧。我以为你对我还有几分怜爱。我以为经历了离婚的创伤，还有一丝安慰。我以为找到了温暖的怀抱。我错了，你只是想占有我的身体，报复我。明宇，你也错了，你真的错了。现在回去吗？我现在回去怎么解释？告诉我，你有没有其他女人啊？说什么呢你？回答我。有，如玉。废话，你放心吧，在感情上，我以后都不会再缠着你。你给了我很多，我不会让你为难的。真爱有的时候是需要舍弃的。以后我们就是朋友。就像齐东那样的老同学来看待就可以了。我希望是这样。夏明宇，你肯定是为了他。
从切片后，再一次的刺伤，伤得我血淋淋的。黄毛丫头，别以为你年轻就能得逞。你归心。星辰。我要知道他在外面的女人是谁。她是你老公。你还掌握些什么情况？我要确定是不是这个女孩子。记清楚他们的相貌了吗？看清楚了。既然记清楚了，照片还是搁我这儿。你是谨慎呢，还是紧张？我不希望他知道这件事情。你担心他从我这里发现你在调查他？我当然希望你有良好的职业道德。多少钱？开个价吧。李璇，嗯，哎，你别弄我，我刚弄好了。哎呦，臭美！哎，我觉得你姐姐和你姐夫之间肯定出什么事儿了。要不昨天晚上你姐姐那脸色不会变得那么难看。嗯，这还用说吗？我姐怀疑夏明宇有外遇，自己折磨自己呗。你说你姐夫真会有外遇啊？我姐现在是在猜疑，妈，这种事情我经历过。你们总是觉得我凑热闹，往人家家里住，我是帮我姐分析，然后开导她。哎，你说这夏明宇，他真能做出对不起小月的事儿啊？你又要干什么去啊？嗯，我去找一个同学，晚上不回来了。还要继续开导我姐，你，妈，你放心，如果我摸清楚夏明宇有什么情况，第一时间通报你。不过，如果夏明宇真有什么事儿，你跟爸还有石家家里教育他啊，就这么着。哎，哎呀，我没跟你说完话呢。喂，少废话！你们这些人不都是夜猫子吗？你明天去女子医院查一下，有一个今天刚做完流产的女孩，名字现在我不知道，不过你可以查查她家属的签名，祁东，或者叫夏明宇。如果有记录，你不就能知道她叫什么名字了吗？这么说，你在医院里面什么都没查出来啊？他可能用的是假名字。回头我再摸摸情况吧。可是你不能指望着我啊，你是干这行的。那你把夏明月给我盯死了。即便这个女孩回老家，她还会再回来的。回来他们就会见面。时间长，时间长，我给你加钱。你到这来干什么呀？你怕人家传我们俩绯闻啊？这种玩笑，以后最好还是少开。是啊，你的玩笑都跟别人开了。哎，跟我说说你女朋友吧。别瞒我啊，卢月都告诉我了。四个字儿，无可奉告
，至于跟我保密吗？我听说他是外地人，他是哪的人啊？赶紧回家吧，天不早了，免得冯老为你担心。你跟我说说他的事儿，没准我们能够成为朋友。你跟我成为朋友就行了。朋友不愿意说的事情也不要阻挡，这是一般交友的规则。好，说点别的。我听我妈说，你们公司要给卢家湾捐赠一所学校。这是明宇当初答应冯老的，等这项工程结束了，就拿出一部分利润。那一所学校需要多少钱啊？嗯，大概三十万左右。那你们公司这个项目就能挣三百万？完了，一不小心把商业秘密给说出来了。不过三百万是毛利。行啦，我对你们挣多少钱一点兴趣都没有。我是想知道你们能完成我爸爸多大的愿望，别是无虚空的许愿。这是铁板钉钉的事儿，我跟明宇商量过了。即便我们拿不到全部的利润，也要保证拿出三十万把学校盖起来。有你这句话，我爸就放心了。我是怕你们闪着老爷子，他一直都很器重你和明宇。其实并不是我对你的女朋友有好奇，是我爸爸想知道。他希望你能够跟这个女孩子结婚，尽早的稳定下来。你女朋友叫什么名字？已经过去了，我一个字也不想提。请你转告冯老，我让他失望了。夏明，我一定要进入你的公司，然后把你身边所有的女人通通赶走。我曾经幻想着我们旧情复燃，没想到。蜻蜓点水，如此的绝情。这一次是你无情的抛弃了我，伤害了我。从现在起，我只把你看成一条渡船。我要成为船上的舵手。我会的，一定会的。你等着瞧。这是干什么？老爷子这份道歉。我可承受不起呀、啊！谈谈你的要求吧。我是来打工的，你是老板，你说吧。办公室文秘，试用期三个月，月薪一千五。新来的员工都这样，希望你能理解。我可以自己选择工作岗位吗？默许了。我去工地，跟着启东干。整理资料，打杂也行。这工地太艰苦了，公司不派女员工去啊。那就在我这破个例吧，我不怕苦。夏总，我希望我们两个以后就是这种公事公办的态度。我需要找一份工作，充实自己的生活，一时也找不到合适的公司。我去工地可以离你远远的，不是必要办的事情，我不会回公司这边来。这个，你还是去办公室吧。其实，其实只要我们心无旁骛，我说过，你有什么困难，我会责无旁贷的帮你。我已经心如止水，对你。就这样吧，希望你能够满足我这个要求。请进。夏总，咱们九点的会还准时开吗？推迟一个小时。好的。我尊重你的意见，我开车送你去工地。你为了送我推迟开会啊？你深明大义，我也得投桃报李啊。还有
，我也得跟七公交代交代，走吧。哎，以后我们在公司保持三米以上的距离，你开车，我也绝不坐副驾驶。夏总，你可以走了。接下来我就听齐总的指示。什么这个总那个总的，我们俩听着别扭。你还是叫名字吧。慢慢习惯就好了。夏总，齐总。哎，齐总，嗯，彭玉贤在这怎么样？哎，我还没来得及跟你说呢。我真没想到，一璇干活不但麻利，而且到位。这个新鲜。难道他奔这儿来当个小办事员来了？怎么，你感到失落了？我巴不得。他要是这样，我烧高香了。走，这里看看。走。要进度也得要质量啊！你们蒙得了我，蒙不了齐总。不过你们也蒙不了我。嗯、夏总，来视察来了。我姐怎么样了？挺好啊，再歇两天就可以上班了。你也不去看看她，她都想你了。我总去，多让人讨厌，如有自知之明。看出来吧，他对我有仇。我跟他说过，让他少去我们家，记仇了。走。齐总，下班了，下周见。嗯，再见。一璇，周末就别过来了，在家好好歇歇。你歇吗？我呀，哼，我歇不歇无所谓。我来这儿已经一个星期了，给我做一个工作小结吧。大家反应不错，一璇，说实话，你这么能干，我真的没有想到。谢谢齐总夸奖。嗯，昨天明宇来电话，让我把你的屋里安一个空调，再配一个微波炉。我什么都不要，我是来工作的，不是住酒店。你摇头干什么？夏明宇不用恩赐我，不过你表扬我还是很高兴。你请我喝酒吧，我知道你的柜子里皮的白的都有。天不早了，还是早点回家吧，免得冯老惦记你。一点都不男人，你放心，咱们两个互相绝缘。只是一到周末，我就想女儿，想找人聊聊天，喝点酒。你不想女儿吗？想，真想。好，今天晚上就聊女儿。等着，我去拿酒。呀，来了，帮个忙把这个拿掉。这个，对。哎，你是老大哥。别总看不起我，我从来没有看不起你
。其实，我心里这么想的，你应该清楚。又要提夏明宇，这可是你往这个话题上引吗？说说也好，毕竟我们要在一起共事，不像是在上大学。有一件事，我一直想问你，当初。明宇跟你谈恋爱，我也知道。那个时候，我刚上大学一年级。你知道，我爸对我要求非常严格，我根本不敢告诉他我在谈恋爱。卢月那个时候呢，在读幼师，我们两个都是一个星期才能回家一次，回到家就忙着向父母汇报这个星期的学习情况，根本没有机会谈别的。半年以后，我就跟明宇分手了，他就转身追了卢月。我们两个有过约定，不在家里人提起我们以前曾经交往过的事情。是这样，那就永远不要让卢月知道，让明宇永远做你的姐夫，永远。这么讨厌我跟明宇接触，是不是他对你说了些什么呀？明宇很珍惜跟卢月的这段感情，不论发生什么事情，他都不会和卢月离婚的。只是明宇亲口跟我说，我也希望他们能够摆脱他。去拿吧，我这儿在那。这喝的不尽兴，咱们敢喝白的。别的，把这喝了就行了。今天主要是聊天儿。嗯。今儿怎么了？才喝了这么点酒，怎么头这么晕？这个叫做“酒不醉人人自醉”，就是因为我们敞开心扉聊得痛快呗。云轩，你赶紧打车回去吧，我得睡觉。哎呀，我头晕的厉害。这顿酒喝得真好，让我觉得你是一个无话不谈的兄长。你说我们现在是不是无话不谈的知己了呢？是是是，那走吧。下个星期一才能再接着聊。那你能不能最后再告诉我一个秘密？你女朋友叫什么名字？她是做什么的呀？这事儿啊，这事我不能说。哪个女人都有好奇心，这好奇心会折磨死人的。你赶紧走吧，我在睡觉。我不送你吧。啊！
说起服务中心的，他不是我女朋友，不是的。启东，哪一个民企服务中心啊？哎，你说大声点，是区里的还是市里的？启东，启东，启东。请服务中心，有这两条线索就好办了。据我掌握的情况，他这段时间没有和任何女人有过不正常的接触。说明什么呢？说明丁飞还没从老家回来，夏明宇不是逢场作戏，对他还挺忠诚。去找这个丁飞，我不相信他永远待在老家不回来。啊，那你们再看看啊。说吧，什么时候回来的？你确定是他吗？好，嗯。嗯。以后啊，还得跟你喝酒，能够解决好多思想问题。坚决不喝了。那天晚上，我真的喝白酒了吗？我怎么一点也记不住了？皮的白的掺在一起，拦都拦不住。是，我是不是说了很多酒话，特别失态啊？不该说的都说了，该说的一句都没说。是吗？那我都说了什么？骗你的，你都说你女儿的事情，说你想她了，她很聪明，结果你就醉了。哎呀，我的胃有点不舒服，想出去买点药。去吧，我以后不能再跟你喝酒了。我的思想问题已经解决了，暂时。都不会再和你喝酒了
你都掌握什么情况？这一个星期他们没有任何接触。凭我的经验看，他们是真的断了。凭你的经验，凭你的经验，到现在还没找到这个丁飞呢。就应该想个办法让他们接触上。你有没有什么办法？我们的工作是掌握情况，而不是制造情况。我不能犯法呀，冯女士。我觉着你应该庆幸他们不再来往。我该庆幸的事情多了。你先去吧，有什么事情咱们再联系。上午十一点的时候。夏明宇开车去了丁飞的单位，丁飞跑出来，进了夏明宇的车，然后接了个电话。接着他们开车去了上官路，那里有个家庭小区，他们就进了这个楼门，这里应该是丁飞住的地方。快被烦死了！就是夏明宇给我派的好差事。你们俩走了以后，咱爸和咱妈兴致高涨，兴奋的睡不着觉。哎呦，给我约法三章，让我到了你们卢家湾要这样要那样，唠唠叨叨，我实在是受不了了。所以来你们家借宿一宿，讨个耳根清净。反正明天一大早再去。你跟他们犯脾气了？没有。我就讨个耳根清净，明天一大早咱们俩一起去接他。嗯、呃，那正好，我婆婆去明英家了，今天晚上不回来，你住他屋。哎，我不住，住老太太的屋好别扭的。嗯，那就还住楼上。嗯。我住哪儿得户主发话呀，在公司里面我听明宇的，到了家也得听他的。怎么啦？不欢迎啊？逸璇啊，来擦擦。逸璇啊，一会儿试着看看能不能起来，吃了早点。姐，不行，你别动我了，我特别晕，天旋地转的。一会儿还要坐五六个小时长途车，我肯定定不下来。明宇说：“你去那里呼吸呼吸新鲜空气就能好起来。”启东开的是公司的食人教，一会儿上了车你就躺着。你干脆让明宇给我做副担架好了。逸轩，昨天晚上晕厥了？我这次是没你啊。这百病缠身呐、啊，那，那赶快上医院吧，别耽误今天的工作呀。那你就别让他去了，这一会儿还得坐五六个小时的车呢，他受不了。这样，一会儿社区医院开门，你把他送医院去，然后再开会。嗯，姐，一会儿启动车来了，你把他送回家，然后你跟爸妈赶紧走。就让我自己在家晕着呗。我已经耽误了夏总的指派，怎么还敢劳他的大家当我的司机呀、啊？什么夏总夏总的，一会儿啊，你就让他送你医院去啊。
你说过，我开车你不坐副座，离我远远的。杨医生，要说很多违心的话，包括谎话。比如说，你既没有昏厥，又没有范美尼尔。我每天在工地上拼命的工作，累得让自己使不起歌。就是为了一回到家能够马上入睡，不去想。我真的想挖一个坑，把这段感情给埋葬了，让身体和灵魂分开，让自己变成一个躯壳机械的上下班，什么都不想。可是我做不到，我真的做不到。如果我对你的感情再这么一直下去，我会疯的。送你去医院，还是回家？去宾馆。哎，你别动我手，这样会影响开车的。我不管，如果出了车祸，我愿意跟你死在一起。我可不想死，而且我也不想让别人议论我。和公司的女员工有办公室恋情。你说什么？员工啊，我们难道不是上下级关系吗？停车估计什么时候能够回来啊？啊，我给你们摆接风宴啊。行，在你们家也行，地方大。你叫齐东也别走了，晚上一起吃晚饭，我来负责叫外卖。那你也给明玉打个电话，让他下了班直接回家，别又像上次一样借口陪客户不回来了啊。好，一路顺风，照顾好爸妈啊，待会儿见。你要是想跟卢月离婚，我就什么都不说了。这跟离不离婚没关系，这就是个意外。我知道。一会儿进屋，就像我解释的那样，你出了交通事故。那问题是卢月呢？你放心吧，我会劝他的，我会把利害关系给他讲透，起码得瞒住几位老人的。那启动，还有启动呢？你先抽支烟，定定神。
今天抓奸抓了一个现行，绝对不能放过夏明宇。一会儿一进门，正好两家老人都在，一定要让夏明宇把所有的事情都承认清楚。别再心软了，别再顾及别人怎么想的了。不行，不能让爸爸妈妈知道，他们今天那么高兴。不行，姐，你别犯傻了。你这次放过夏明宇，他就会有恃无恐。这男人就是欺软怕硬的。啊、嗯，你让我好好想想两万块钱出来，你也已经拿到手了，我都委托到此为止。我希望你把所有的善后工作给我处理好，谢谢你。再见。伯母，明玉是受冤枉的，我相信他。明宇呀、啊，明宇，咱就是再怕孩子，也不能找那种野女人生啊。伯母，您还没明白，这代孕啊，不是指明宇跟那个女人生孩子。我不管怎么生，他昨天折腾出来的那些事儿啊，就是不对，这传出去寒碜呐。行，我知道了，妈，你给我弄点早点吃吧。你呀！卢月一大早就走了，我拦都拦不住。他干什么去了？不知道。我昨天晚上劝他劝到半夜，他一句话都不说。你可得留神啊！我本来也是要走的，直接去工地，后来看见伯母一个人坐在这发呆，就不敢走，怕她出点什么意外。哎，昨天晚上十万块钱是你拿的吧？怎么了？卢月从门缝塞进书房的，我一会儿把钱还给你。不用这么急。你还是提防卢月别出什么意外吧。他要是真想不开，走了什么极端，你可就彻底的颜面扫地了。一璇，经过这件事情，我对你刮目相看。我宁可这个事情不发生，你依然看不起我，依然冷淡我。我上班去了。我现在是死是活，还是未知数呢？你知道吗？你刚才还我的十万块钱，是离婚的时候唐鹏给我的。有多少钱就有多少伤心。离婚半年了，我一分钱都没动过，我都不愿意想起他们，往事不堪回首。我明白，明白。
喝咖啡，来。你明白什么呀？我什么都不明白。我万万没想到，第一次挪用这笔钱，就是给你还风流债。你知道昨天晚上我心扎的有多疼？不是说相信我是被冤枉的吗？那是在安慰你妈。那你认定我跟丁飞有事儿？别再问我这么可笑的问题。你知道昨天晚上我心跳的有多快吗？我看你这一进门，你这个那个。你挺沉着的，你是强撑着的。其实我的心里面紧张的要命。说实话，如果我真倒在那个人刀下，你会难过吗？会，我当然会了。要是我真倒下了，说无怨无悔太假了。但是为你牺牲，总比生闷气气死要强。这话问的，我都没法回答你。你不必回答，我是痴人说梦。我对你已经绝情，但是没有决意。说吧，需要我帮你做什么？我需要你帮我稳住老两口。没问题。来，把咖啡喝了，待会儿就凉了。我以人格担保，我跟那个女孩子绝对没有任何不正当的关系。昨天晚上，一璇亲眼目睹了这一切，您二老可以问他，那个女孩子是在什么情况下说出这番话的？是啊，今天我和明宇还有我们公司的晨曦一起去找丁飞，他们单位说他辞职了，又去他住的地方，房东说他突然退房了，你说他不是骗子，他跑什么呀？那既然这样，你们怎么不报案呢？对呀、啊，怎么不报警啊？啊，明宇昨晚不是说了吗？他得顾及影响，这个事情闹大了，公司的同事，还有生意圈的朋友怎么看他呀？我确实太愚蠢了，花钱买教训。这个教训太惨痛了，甭说月儿了，齐东也不原谅我。为了这个事儿，他辞职了。我现在心里特别乱。齐东走了，是啊，他跟您一样，嫉恶如仇，他根本不听我的解释。本来明宇不想把这件事情告诉您的，可是他瞒也瞒不住啊。不过他有信心再把齐东给请回来。哎，爸，你别给齐东打电话，齐东现在正在气头上，要是把话给说绝了，明宇就没有回旋的余地了。那是你们年轻人的事儿，我不参与。但是你必须消除小月心中的疑团，平息这场风波。我今天晚上回去就跟他好好解释，把事情一五一十的说清楚。上一次本来就想拉着他去度假，结果事赶事就差过去了。这次我一定成行。好，等你们回来的时候，我给你们接风。我希望你们高高兴兴的回来。明宇啊，发生这种事情不是偶然的。小月有不育症，这是一方面的原因。另一方面就是和你思想变化有着深层的关系。在你的意识里，就认为钱能解决一切，包括怀孕生孩子。李雪，你是救我于水深火热之中啊！我都被你教唆成小骗子了。好演员，演的太像。讨厌，还不为你啊！哎，你真的要带卢月去度假呀、啊？到外面劝劝他，那效果更好。他说在这儿，一跟你爸妈见面，那忍不住，说不定把事儿全抖露出来。那个齐东也是个假正经
，他要替我扛得住，那一点事儿没了。我明天去公司安排安排，后天呢，我就带陆爷走。那你真的有把握，你把一切都承认以后，卢月会原谅你吗？老爷子能瞒住，卢月瞒不住。出去之后，再轻描淡写的跟他讲吧。我想，他还是珍惜我们这个家的。万一你今天晚上劝不住他，他明天跑回来向爸妈告你一状，怎么办呀、啊？也是。你这样吧，孩子，拜托你，明天呢你就别去工地了，啊，陪他一天，一定要把他安稳住。那我成什么了？不行不行。李雪。你对我的好，对我的一切，我都记在心上。我一定会好好报答你。还是你对我好。嗯，要是卢月她骂你，我顺着她的话也骂你。要是她哪天告诉你，你不许生气啊。这我还不懂吗？小吗？怎么样？我想再最后问你一次，你有离婚的打算吗？没有啊，我绝对没有。啊，我知道了。你先回去吧，我今天晚上先把他的情绪稳住，后天你再来接他。你想明天一大早把他接走，看这情形不太可能。公司里面还有很多事情等待你处理，别把自己搞得手忙脚乱。那明天你给他稳住啊。千万不能让他见老爷子。明天晚上我过来，我带着行李过来。后天呢，我无论如何要把他带走。林轩，我就不客气了。再见。怎么回事啊？不可能是我泄露的消息。昨天我给我爸妈打电话，说我去朋友家聚会，晚上不回去了。我能说我跟卢月在一起吗？那不穿帮了。你放心吧，我想的比你周全。我在商场买点吃的，总不能让我跟卢月饿着肚子声讨你吧？行了行。我这几天就回家探探我爸的狗风，看看怎么回事。有消息给你打电话，好吧？好，拜拜。夏明，十万赎金让我赚了八万，我要买点好东西犒赏自己，这也是对你的惩罚。无情无义是要付出代价的
都已经劝住我爸不给他打电话了的。该说的话我都说尽了。我以为老爷子不给他打电话，他不会像老爷子那恶毒的去告我的黑状。你何况我对他恩重如山呢？你现在没有必要带卢月去度假了吧？本来你是想隔离他，不让他见我爸妈。晚上见老爷子，彻底认错。你最好再等两天，我爸正在气头上，这样去会激化矛盾的。我那会儿想回家探探我爸的口风，谁知道被他劈头盖脸那顿臭骂。他说要给卢月打电话，我真的实在没办法，只有带他去见卢月。然后他还当着卢月的面说，是你的帮凶。让你受委屈了。说这个气动啊，人跟人之间还有意思可言吗？我又不是犯了杀人罪，最后连累他，让他蹲监狱去了。启东对卢月的关心，是不是有点太过分了？甚至都变成关爱了吧？这你可别乱说啊！是，是得冷处理，先让老爷子消消火。度假不去了，公司这边呢，我也离不开。现在要尽快的让卢月恢复正常，然后带着卢月一起去见老爷子，这是最好的结果。我有点饿了，我们一起吃个饭吧，商量商量怎么把卢月给劝好。哎，你也放松放松，于素则不打。确实没有必要吃他的醋。我是个强者，强得像个男人，对吧？这几天你让我帮你做事，你完全忽略我这个女人。我也是一个饱受创伤的女人，守着如月，我不得不把那些痛苦再复习一遍，还得言不由衷的去劝她，去开导她。对不起啊。记晕头了，确实忽略了你的感受。行了，我也是向你诉诉苦。要是不向你发发怨气，才叫假正经呢，对吧？对不起啊。已经打算离婚了。我刚出来那会儿，他正在跟我爸妈痛骂你不仁不义呢。我干嘛？干嘛？昨天晚上，我回家想了一想，过去的事情像电影似的，在我眼前。晃来晃去。我们刚结婚那会儿啊，没房子，跟我妈、我妹妹啊，都挤在老人住。那时候，附近有个早点铺，那屋里没有下脚的地儿啊，我们就把早点买回来，在外面吃。冬天，下着大雪。那脸都冻僵了，五毛钱一碗的豆腐脑，我跟如月蹲在地下，头顶着头，喝吃一碗
。那时候，那时候我们吃的，真是津津有味。哎，这一过三十五啊，我就愿意想起过去的事儿，还是老汤老味耐嚼。往事如烟呐，拔不回来了。我有时候想啊，我真想，我现在花一万块钱，过一天那时候的日子，我真能行。可是为什么？我听起来还是那么假呢。我说了，你别不高兴啊。你跟丁飞在一起的时候，想过这些前尘旧事吗？这丁飞只是个插曲。插曲也可以变成主题曲啊。物是人非，你现在是人是物非。你故事里的女主角还是卢月，可是味道变了。既然你以前的日子拉不回来，索性就放手，向前看。好的风景就是这样发现的。那样会很累，真的。还是老树开心花好啊！我跟你说，这男人就是个大傻子，辛辛苦苦的栽树。没等那个开花结果，就把树给砍了。然后呢，再栽，接下来又心浮气躁的再砍，再栽，再砍，就这么折腾，一直折腾到老。最后呢，这怀里抱着一堆柴火，守着空房、冷床，劳累足。我跟卢月呢，这次的磕磕碰碰，就算是冬天。只要这棵树不死，熬过冬天，春天就来了。<笑>我们又会枝繁叶茂。没想到你还是个诗人。我的意思是说啊，我跟卢月啊，绝不会离婚。你应该告诉丁飞呀、啊，或者是以后什么马飞、王飞什么的。你今天满嘴酒气的，别去接卢月了，免得惹他不高兴。烧了一晚上，给他吃药也不管用，我实在没办法，只有给齐东打电话，让他过来帮忙。怎么不给我打电话？一是你忙，二是卢月不愿意见你。他说他一看到你就难受。怎么了？你不高兴了？卢月就愿意见齐东是吗？我真是多余啊！你是好心，但是欠考虑。我现在暂时还不想让卢月见着齐东，一见面会勾起卢月的心思。那行了，你回去歇着吧，折腾一宿了。今天晚上我陪他，不用你了。输完液之后，我直接给他拉回家去。啊，我走了。
吃了两片安定睡了。可是他是不想见你。你把所有的错都认了，他会更恨你的。他心里有毛病。这个年头出轨的男人多了，我没见着几个老婆像他这样，寻死觅活的。这不是赶上了吗？怎么办呀、啊？怎么办？还别越红越来劲。这个年头，穿着大褂装文明人，非逼得我脱下大褂，那我就什么都不顾了。他现在已经不管不顾了。今天演了一出自杀的苦情戏，把你的把柄牢牢的抓在手里，你等着吧，以后他动不动就来这么一手，逼你永远得听他的。让我低头，逼我当孙子。好啊，我等着。我看他怎么往下演。你要这么消极对待，不是把自己给毁了吗？那你给我出出主意，我应该怎么积极的对待？我其实一直都想给你看，但是也说明不了什么。不给你看吧，心里一直别扭。你还是看看吧。那天，我让齐东帮忙送卢月去医院，一进门看见卢月迷迷糊糊的坐在地上哭，齐东一下子就把她抱到床上去了，卢月也死死的搂着她的脖子，我当时看到这一幕，我心里面咯噔一下，你不知道。不过也值得理解，女人，在这个时候最容易出轨，为了报仇，寻求心理平衡嘛，对吧？你先别分析，你接着往下说。我一看见这样，我就赶紧打岔呀，就提醒齐东赶紧送我姐去医院。其实卢远明明可以自己走的，可是齐东还是要抱她下楼。后来我要关窗户、锁门，还拿外套，等我再下去的时候，他们俩就抱在一起了。卢远好像还挺享受的。齐东正在安慰卢远呗。你就把他拍下来了。我也是下意识的。昨天我知道你的情绪不好，我就没跟你说。齐东正式回来之后呢，你还给他当助手。以后你跟鲁月过去的时候，也好招呼老爷子。要把我发配到县里去，这可是干好事啊！你为什么又把齐东找回来？理由我昨天不是都说了吗？我真佩服你，能屈能伸。别把事情想的那么复杂。打虎亲兄弟，上阵父子兵。你就不怕齐东和卢月真出点什么事？我相信齐东，起码这方面，他是个君子。那你也相信卢月了？你给我发的照片，我当时就删了。这么说吧，有一天卢月要是真的红杏出墙了，那也是我咎由自取。有胸怀。真的。别把大家的关系搞得复杂化，我们这样不挺好的吗？是挺好的，一切都按照你的预想进行着。家里家外，你成了一个有责任的好男人。但是我告诉你，我不给齐东当助手，我宁可留在这栋楼里面当一个普通的文秘
，你应该了解我的。你们公司我就是一个过渡，我已经不喜欢轰轰烈烈，让我自己安安静静的疗伤。不到一年吧，我会彻底的离开你。这会儿好点了吗？明玉，你是不是特别不耐烦听我讲这些？不是，我总觉得萌萌跟唐萌在那生活的很愉快，这不挺好吗？你给萌萌接回来，不也是为了让她健康的成长吗？现在事情已到这种地步，你就往开处想，啊！我让晨曦开车送你回家，在家里多歇几天，然后到古阳县去。你就是不愿意我在你身边。李轩啊，借这个机会呢，我也跟你说几句心里话。以前呢，我干了不少荒唐的事情。卢月怀孕之后，我真的忏悔了，跟丁飞那件事情闹到了极点。婚外恋中的闹剧，该经历的我都经历了。就是这样，老天呢？还原谅了我，让我有了孩子，我就冲这个孩子，我为他做一个规规矩矩的丈夫。你忏悔了？我还可以告诉你，我一直在寻找丁飞，因为我坚信，这其中肯定有我不知道的阴谋。我曾无数次设想，找到丁飞，弄清真相，我要报复所有陷害我的人，绝不手软。现在我改变了念头了，我学会宽容了，我不再找丁飞了。我要把我所有荒唐的记忆全部清零，包括你我的荒唐事。我知道卢月怀孕之后，你心里很不好受，因为你一直希望我们俩离婚。以前不可能，现在更不可能。以前，我要不说句到底的话，而让你依然心存幻想。这就是对你最大的不负责。去古阳县吧，我们尽量减少接触。哼，是你想多了。不要忘了我跟你说的话，我们两个是情端意不端。我刚才之所以向你倾诉我的委屈，是希望你能够了解我的心情。而不是想唤起你的怜悯心，用你所谓的荒唐事来抚慰我。我更不会盼望着你离婚。休息三天，我会去古阳县，你放心吧。让晨曦送你回去吧。不用了，谢谢。